అనేది కనిపిస్తుంది డాలర్ ఇండెక్స్ చాలా అంటే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ కరెన్సీస్కి ఆందోళన కలిగించే విధంగా డాలర్ ఇండెక్స్ కనిపిస్తోంది ఆయిల్ ప్రైసెస్ నైంటీ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్కి చేరింది మళ్ళీ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది సుమారుగా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమిటి కారణం అంటే జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అంటున్నారు సో ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ ఆ మధ్య గాజా మీద ఇజ్రాయెల్ దాడులు కావచ్చు హమాస్ ఇజ్రాయెల్ మధ్య వచ్చిన ఉద్రిక్తతలు ఇవి కేవలం పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభంగానే కాదు అసలు ప్రపంచమే రెండుగా చీలిపోను ఉన్నదా అనే ఒక కలవరం ఆందోళన కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు ఒకటొకటిగా ఒకటొకటిగా స్పందిస్తూ ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కావచ్చు ఇతర ఆసియా దేశాలు అలాగే యూరోప్ అమెరికా ఖండాలకు చెందిన దేశాలు ఇవన్నీ కూడా మొహరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి రెండు రెండు వైపులా కూడా రెండు పక్షాలుగా చీలిపోయి సో ఇది కలవరం కలిగిస్తుంది ఈక్విటీ మార్కెట్స్కి ఇది ఒక్కటే కాదు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎప్పటి నుంచో వాయిదా వేసుకుంటూ వచ్చారు మనం గతంలో కూడా ఒకసారి అనుకున్నాం ఒక దీపావళికి ముందు ఒక కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అది ఈ విధంగా ఈ రూపేణ వచ్చిందని భావించాలి అలాగే ఈల్డ్స్ భారీగా పెరిగిపోయాయి అమెరికాలో రిసెషన్ వస్తుందేమో వస్తుందేమో అనుకుంటే అది రానే రావడం లేదు ఇవన్నీ కారణాలకు చెప్పచ్చు మనం సో లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్స్లో మనకు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఈక్విటీస్లో ఒక భారీ కరెక్షన్ చూసాం ఫిలిప్పైన్స్ కొరియా అత్యధికంగా ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టపోయాయి లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్స్లోనే చైనా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన నిఫ్టీ జపనీస్ ఇండెక్స్ నికై టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇండోనేషియా తైవాన్ ఇలా ఏ దేశం చూసినా కూడా మనకు ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో సెల్లింగ్ వచ్చింది అండ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇక ఈ వాళ్ళు మొదటి నుంచి సెప్టెంబర్ నుంచి కూడా నెట్ సెల్లర్స్గా ఉన్నారు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ సెప్టెంబర్లో అమ్మారు ఈ ఏడాది ఈ నెలలో ఇప్పటికీ పదివేల కోట్లకు పైగా నేను ఒక రోజులోనే ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ క్రోర్స్ నిన్న ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ చూస్తే సో మనకు నిఫ్టీ మళ్ళీ కీలకమైన సపోర్ట్ లెవెల్స్ని పరీక్షిస్తూ పరీక్షిస్తూ కిందకు వస్తుంది ఇప్పుడు సపోర్ట్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఈ లెవెల్ని నిలబెట్టుకోలేకపోతే ఇవాళ ఎఫ్ఎండ్ ఎక్స్పైరీ ఉంది మనకు నిఫ్టీకి సంబంధించి మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ సో ఏమిటి పరిస్థితి అని చూస్తే ఎక్కువ మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలో అవుతుంది అని సారీ నైన్టీన్ థౌజండ్ టు నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో అవుతుందని ఫార్టీ పర్సెంట్ అభిప్రాయపడుతుంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ కిందే అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అభిప్రాయపడుతున్నారు సో బేరిష్గా అంచనాలు కనిపిస్తున్నాయి రోల్ ఓవర్స్ కూడా అంతే ఎక్కువ మనకు ఉధృతంగా రోల్ ఓవర్స్ కావడం లేదు అయిన పొజిషన్స్ కూడా బేరిష్ పొజిషన్సే రోల్ ఓవర్స్ అవుతున్నాయి సో ఇది మనకు సూక్ష్మంగా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇన్వెస్టర్స్కి ఇటువంటి అవకాశాలు చాలా మంచి అవకాశాలు అవుతాయి ఓకే లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో పదిహేను లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాప్ తుడిచిపెట్టుకుపోయింది సుమారుగా మనకున్న ఆరు వేల లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో అరవై శాతం అంటే ఒక మూడు వేల ఐదు వందల స్టాక్స్ ఈ ఐదు రోజుల్లో తగ్గాయి అంటే మిగతా స్టాక్స్ నిలబడ్డాయనే కదా అది కూడా పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే అది కూడా మనం చూడవలసిన అంశం సో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు ఒక వలనరబుల్ పరిస్థితి అనేది కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఫ్యాట్ పెరిగిపోయి ఉంది సో అవి ఫాస్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లాంటివి చేసి ఇప్పుడు ఆ కొవ్వు తగ్గించుకోవాల్సిందే అది ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితికి మార్కెట్ వచ్చింది రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది రిజల్ట్ సీజన్లో నేను అఫ్కోర్స్ చాలా స్టా చాలా కంపెనీల రిజల్ట్స్ మిస్ అయ్యాను బట్ కొన్ని కొన్ని ప్రధానమైన కంపెనీలు చూస్తే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మంచి రిజల్టే ఇచ్చింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ నిన్న వచ్చింది బాగుంది చాలా బాగుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎన్ఐఎమ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది మిగతా బ్యాంకులతో కంపేర్ చేస్తే లైక్ ఐసిఐసిఐ కోటకుతో కంపేర్ చేస్తే సో అవుట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ కంపెనీస్ సో ఫార్ డిక్లేర్డ్ రిజల్ట్స్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ కదా నిఫ్టీలో పంతొమ్మిది కంపెనీల్లో మూడు అబౌవ్ ఎస్టిమేట్స్ వచ్చాయి ఐదు బిలో ఎస్టిమేట్స్ వచ్చాయి పదకొండు ఇన్ లైన్ విత్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ పద్నాలుగు కంపెనీలు మంచి పెర్ఫార్మెన్సే కనపరిచాయి ఓన్లీ ఐదు కంపెనీలే మనకు నిఫ్టీలో రిజల్ట్స్ పరంగా నిజ డిజపాయింట్ చేశాయి సో ఐటీ ఆఫ్ కోర్స్ బిగ్ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మనకు డిజపాయింట్ చేశాయి ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు టీసీఎస్ విప్రో అలాగే ఇప్పుడు టెక్ మహీంద్రా నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది డెఫినెట్లీ
కానీ అంతగా మనం ధైర్యం కోల్పోకూడదు ఎస్ఐపీలు చేస్తున్న వాళ్ళండి ముఖ్యంగా ఈ టైంలో ఒక మూడు నాలుగు ఎస్ఐపీ మనీని ఒక్కసారిగా కమిట్ చేయడం మంచిది అలాగే ఆఫ్కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి నా మార్కెట్ తగ్గవా అంటే తప్పకుండా తగ్గుతాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ బేర్ గ్రిప్ మరింతగా బిగిస్తే మేబీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాంటి లెవెల్స్ని మనం చూడొచ్చు బట్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ మధ్యలో మరీ అంతగా కంగారపడాల్సిన పరిస్థితి లేదు సే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర తప్పకుండా కంగారపడాల్సిన పరిస్థితి మొన్నటి వరకు కనిపించింది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం అంతగా డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కనపడని నేపథ్యంలో ఈ జోన్ని కొనుగోళ్ల కోసం ఇక ఇక్కడ నుంచి వాడుకోవటం మొదలుపెట్టవచ్చు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా అవాయిడ్ హైబీటా స్టాక్స్ లైక్ రైల్వేస్ డిఫెన్స్ ఇవన్నీ బాగా పెరిగిపోయిన స్టాక్స్లో మరికొంత కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటిని విడిచిపెట్టి ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో ఒక మంచి అవకాశం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఐటీలో మంచి అవకాశం కనిపిస్తుంది అలాగే హోటల్ స్టాక్స్ చాలా చక్కటి అద్భుతమైన ఒక ట్రావెల్ ట్రెండ్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది నేను కూడా వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు గమనించాను ఎక్కడ హోటల్స్ ఖాళీ లేవండి అంతర్జాతీయంగా అయినా దేశీయంగా అయినా సో అటువంటి ఒక నేపథ్యంలో మనం హోటల్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ క్యూఎస్ఆర్ స్టాక్స్ ఇటువంటి చోట్ల మనకు ఒక మంచి అవకాశాలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి బి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ డోంట్ గో బై సెక్టర్స్ అండి ఇప్పుడు మనం సెక్టర్స్ అనుకున్నాం కదా ఆ సెక్టర్స్లో వీక్ స్టాక్స్ని చూ పోర్ట్ఫోలియోలో చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దు బట్ ఎందుకంటే ఇటువంటి మార్కెట్స్లో క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్కి మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ సంగతి పక్కన పెట్టండి వీ హ్యావ్ టు గివ్ మ్యాక్సిమమ్ ప్రయారిటీ టు క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ సో ఒక మంచి అవకాశం ఒక అప్ ట్రెండ్లో వచ్చిన ఈ కరెక్షన్ అనేది తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి అవకాశం రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది సరే ప్రపంచ సంక్షోభాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి గతంలో కూడా మనం రష్యా ఉక్రెయిన్ పరిస్థితి చూసాం ఇప్పుడు వెస్ట్ ఏషియాలో చూస్తున్నాం ఇవి ప్రపంచంలో ప్రపంచం దేశాలుగా మతాలుగా విభజించి ఉన్నంతకాలం కూడా ఇవి కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఎక్కడ ఇప్పుడు మనం ప్రపంచం శాంతియుతంగా సుస్థిరంగా ఉంది అనుకోవడానికి అవకాశమే లేదు ఎప్పటికప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి ఆ వచ్చినప్పుడు వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశాలని మనం జారవిచ్చుకోకుండా నేను అనుకోవడం దీపావళి లోపలనే మార్కెట్స్ బాటమ్ అవుట్ అవుతాయి మరొక ఇరవై రోజుల్లో దీపావళి ఉంది కాబట్టి పదిహేను రోజుల్లో తప్పకుండా మార్కెట్స్ మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చాయి దీన్ని ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ చాలా కేర్ఫుల్గా విచ్చలవిడిగా హడావిడిగా కొనే ప్రయత్నాలు చేయొద్దు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు ఏమిటి ఏ విధంగా మార్కెట్ని ఐదు రోజుల క్రితం మీ చేతుల్లో పెట్టేళ్ళాం వచ్చేసరికి హడావిడి జరిగిపోయింది ఏం చేస్తున్నారు మీరు మా ప్రేక్షకుల కోసం మా కోసం వచ్చారా లేదా మీ పోర్ట్ఫోలియో సఫర్ అయిపోతున్న ప్రగతికి వచ్చారో తెలియట్లేదు అది కూడా కారణం వెల్కమ్ బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ అండి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మెయిన్ గా టీ ట్యాంకర్ లాగా పనిచేసేవాడు మీరు అంటే గబకన్ ప్రోగ్రామ్ లో లేకపోతే ఆ గ్యాప్ మాకు కొద్దిగా కనపడుతుంది అంటే మాట్లాడేటప్పుడు ఆ అవగాహన లోపం కానీ కొద్దిగా అసంబద్ధ ప్రలాపంలో కానీ అటు ఇటు రెండేపు నుంచి వస్తూ ఉంటాయి మా యాప్ నుంచి వస్తుంటే అన్ని ఎప్పుడు నుంచి వస్తుంటాయి సో హ్యాపీ దట్ యువర్ బ్యాక్ ద ఆర్డర్ ఈస్ రిస్టోర్డ్ థ్యాంక్ యూ పోతే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒకటి నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఇది మీరు చెప్పిన దానిలో సారాంశం ప్రకారం నేను ఏకీకరించేది ఏంటంటే ఇది ఆపర్చునిటీ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ థ్రెట్ ఎక్కడెక్కడో ఇజ్రాయెల్ను ఆ పాలస్తీన్ కొట్టుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్ వస్తుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి వాడి కింద సీట్ కింద కనుక నిప్పులు పెడితే ఆటోమేటిక్ గా కంగారు పడతారు కాబట్టి ఎవ్వరూ అంత తెలివితేట లేకుండా ఊరికి మోహరించినట్టుగా స్టాండ్స్ తీసుకుంటారు కానీ డబ్బులు కమిట్ అయిపోయి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఒక అమెరికా చేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కొద్దిగా ఎగదో ఎక్కడైనా ట్రై చేస్తారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అలాంటి పనులు చేయరు నా రక ప్రకారం సో వరల్డ్ వార్ వచ్చే అవకాశం ఉండనే ఉండదు వరల్డ్ డివైడ్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉండదు ఇది ఆటోమేటిక్ గా నేను కూడా టూ వీక్స్ లోపల త్రీ వీక్స్ లోపల ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏజెస్ రిలీజ్ చేయటం వీళ్ళు కూడా కొద్ది గొప్ప ఎయిట్ లోపల పంపించడం జరిగితే మళ్ళీ మొత్తం జరిపోయి మీరు చెప్పిన దీపావళి లోపల ర్యాలీ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడ మనం చూస్తే వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా మనం గమనించాల్సింది మార్కెట్ లో భయం వచ్చినప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ కోకొల్లలుగా వస్తాయి ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పడానికి ఏం చేస్తానంటే స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే మనం ఈ మధ్య కాలంలో విపరీతంగా భయాందోళనకు గురైన సమయం సమయం ఎప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ అని
అందులో ఏకంగా ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది కంపెనీలు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ కాంపౌండ్ డాంజల్ గ్రోత్ రేట్ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చాయి అంటే మూడు సంవత్సరాల ఆరు నెలల కాలంలో అంటే ఇప్పుడు కూడా మార్కెట్ లో భయం వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ధైర్యం రావాలి ధైర్యం రావాలి ఉత్సుకత రావాలి కొనుక్కోగలగాలి వచ్చిన లాభాలు పట్టుకుని ఎంజాయ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి కాబట్టి భయానికి ఆందోళనకి అడ్డం అర్థం లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండవది ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి పాత చరిత్ర ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పండి అని అడిగితే కూడా రిజల్ట్స్ చూస్తే వస్తే టూ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ కంపెనీస్ కొద్ది గొప్ప పేరు ఉన్న కంపెనీలు అంటే ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కన్నా మార్కెట్ క్యాప్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఫిల్టర్ చేశాను నేను మరి ఐదు పది కోట్లు ఉన్నాయి తీసేసి టూ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి వాటి యొక్క టోటల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూస్తే దాదాపుగా కోటి కోట్లు అంటే మనకు ఉన్నటువంటి టోటల్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ దాదాపుగా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా వచ్చినట్టు ఇందులో ఏకంగా వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ కంపెనీస్ పెరిగినాయండి అంటే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ప్రాఫిట్స్ పెంచుకున్నాయి అది కూడా యావరేజ్ గ్రోత్ ఎంత చూస్తే నైన్ పాయింట్ టూ నైన్ పర్సెంట్ ఇలా ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వస్తున్నాను నేను అంటే ఈ ఒక్క క్వార్టర్ లో వచ్చిన లాభం ఎంత బ్రహ్మాండంగా పెరిగిందా అంటే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ లో వచ్చిన ఎస్టిమేట్స్ అన్నిటినీ ప్రూవ్ చేస్తూ అది వాస్తవంగా వచ్చిన గ్రోత్ అని చెప్తూ ఇంత పెరిగాయి కాబట్టి ఈ టైంలో ఎవ్వరూ భయపడవలసిన అవసరం ఉంటుందా అంటే నా లెక్క ప్రకారం ఉండదు ఎవరు భయపడాలి అంటే ఇన్వెస్టర్ ట్రేడర్లను స్పెక్యులేటర్స్ భయపడాలి ఎందుకంటే లేవరేజ్ చేసి పొజిషన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి అదర్వైజ్ కంగారు పట్టడానికి అవసరం ఏమాత్రం లేదు మీరు చెప్పిన మాట కూడా కరెక్ట్ మనం అనుకుంటా ఉన్నాం డిఫెన్స్ ను రైల్వేస్ చాలా ఫాస్ట్ గా పెరిగిపోయినాయి పెరిగిపోయినాయి పెరిగిపోయాయి అనుకున్నాం మనలో కొంతమంది మేము కూడా కొన్ని కాల్ స్టాక్స్ అమ్మేసుకోమని చెప్పడం కూడా జరిగింది అది గొప్ప కోసం చెప్పడం లేదు ఆ హై బీటా స్టాక్స్ లో హై బీటా రిటర్న్స్ ఉంటాయి హై బీటా లాసెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి పీపుల్ అలర్ట్ అందులో పోయిన తర్వాత ఇవాళ రోజు చూసుకుంటే ఈ రెండింటిలో మీరు చెప్పిన రెండు సెక్టర్స్ మాట్లాడారు బ్యాంకింగ్ ఒకటి అన్నారు ఐటీ సెక్టర్ అన్నారు మీరేమో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో ఒకటి నేను నోటీస్ చేసిన వసంత్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఈ మూడు కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ కూడా రిజల్ట్స్ చేశాయి ఎన్ని కంపెనీలు అంటే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో ఉన్న కంపెనీల్లో టోటల్ ఇన్కమ్ పెరిగిన కంపెనీలు ప్రాఫిట్ లో జంప్ ఎంత అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ పెరగడం వేరు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ప్రకారం ప్రాఫిట్ జంప్ ఈ రెండు మధ్య తేడా చూస్తే దురదృష్టవ శాతం ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంకులకి టోటల్ అమౌంట్ ఇన్కమ్ పెరిగినంత స్పీడ్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ పెరగలేదు అంటే అర్థం ఏంటి కొద్దిగా స్పీడ్ తగ్గింది కాబట్టి నా ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి అని చూస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ప్రైవేట్ సెక్టర్ కన్నా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఈ రోజున పట్టం ఖాయం రెండవది సిక్స్ టు ట్వెల్ యొక్క ప్రభ వెలగటం ఆరిపోయి దివాళ చేస్తా అని చెప్పను కానీ ఆ ప్రభ ఖచ్చితంగా కొద్ది గొప్ప కాంతి తగ్గటం ఖాయంగా కనపడుతుంది కాబట్టి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కన్నా కూడా మీరు రెండో సెక్టర్ టచ్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ లో మిడ్ క్యాప్ లో ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ లో బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు వచ్చిన కంపెనీ చాలా ఉన్నాయి సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్ లేదా ఫార్మాసిటికల్ సెక్టర్ ఒకటి లేదు ఫార్మా ఇంకా ఎక్కువ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయలేదు అనుకోండి ఈ రెండు సెక్టర్స్ బాగుండే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చేస్తూ ఏ సెక్టర్ లో అయితే కొద్దిగా ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయో మోర్ దాన్ మనీ అనుకుంటున్నామో అందులో మంచి కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను అనుకోవటం ఇప్పటి నుంచి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో రావడం అనేది ఏ మాత్రం కష్టం కాదు ఏ మాత్రం కష్టం కాదు సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఇన్వెస్టర్స్ టు లూజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇక్కడ ఒక బ్యాంకు లో ఉండేటువంటి కస్టమర్లు అండి కొంతమంది చెప్పడం జరుగుతుంది బాగా తగ్గిపోయిందని వాళ్ళంతా మార్జిన్ ఫండింగ్ ఇవ్వటం బ్యాంకులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక రకంగా ఇన్వెస్టర్స్ మోసం చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మార్జిన్ ఫండింగ్ ఇవ్వటం ఇంకా కొనుక్కోమని చెప్పటం వీళ్ళకి కావాల్సిందేమో వడ్డీ కానీ ఇన్వెస్టర్లకు చెప్పేది ఏంటి బాగా తగ్గినాయి కొనుక్కోండి అని చెప్పి మార్జిన్ ఫండింగ్ కూడా ఇచ్చి కనిపిస్తున్నారు దీని మూలం ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఇంకా కొద్దిగా లాస్ పెరిగినట్టుగా కనపడుతుంది అప్పు తీసుకుని కనుక మనం కొనుక్కుంటే మన డబ్బుల మీద వడ్డీ కట్టాలి మన షేర్లు తగ్గితే మనకు దిగులు కూడా పడుతుంది అదే మన దగ్గర డబ్బులతో కనుక కొనుక్కుంటే వాళ్ళు అమ్మం కదా అనుకుని ధైర్యంగా ఉంటాం సో బేసిక్ గా లేవరేజ్ బారోయింగ్ మాత్రం మంచిది కాదు మీ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని తీరాలి నేను చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి అందరినీ కూడా చేసుకోమని చెప్పడం కారణం నమ్మకం ఓన్లీ ఆన్ ద కార్పొరేట్
సెల్ చేయాలనుకుంటే ఓ వారం క్రితం పది రోజుల క్రితం చేస్తుంటే మంచిదా అండి అది బట్ ఇప్పుడు సెల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఎస్ఐపీలు కంటిన్యూ చేయండి అవసరమైతే వీలుంటే మీ దగ్గర ఇన్వెస్టబుల్ సర్ప్లస్ ఉంటే ఇందా ప్రసాద్ గారు చెప్పిన డోంట్ బారో మనీ బట్ సర్ప్లస్ మనీ ఉంటే లంసమ్స్ కూడా మీరు ఈ టైంలో కండక్ట్ కమిట్ చేయొచ్చు అండ్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి బీజేపీ పరిస్థితి బాగలేదు అనే ఒక అంచనాలు మార్కెట్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఈ సెమీఫైనల్స్ లాంటి ఈ ఎలక్షన్స్లో బీజేపీ గెలవకపోవడం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మీద నెగిటివ్ ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకు డొమెస్టిక్ క్యూస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ప్రపంచ పరిస్థితితో పాటు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం డోంట్ గో ఓవర్ బోర్డ్ ఐదర్ ఇన్ బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేయాల్సిన ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవకాశం ఈ సమయంలో ఉంది బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతిగారితో మాట్లాడదాం అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం బ్రేక్ ముందు మనం మాట్లాడుకున్న కొన్ని సెగ్మెంట్స్ ఏ విధమైన సెగ్మెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే మనకు రెండు సెక్టర్స్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఒకటి ఆటో యాన్సలరీస్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం సోనా బేల్డి బిల్ లాంటి కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేశాయి అలాగే ఎఫ్ఎంసీజీ ఎఫ్ఎంసీజీ అనగానే అందరం హెచ్ఎల్ లేకపోతే ఐటీసీ కాల్ గెట్నెస్ లే ఇలాంటి కంపెనీలే మాట్లాడుకుంటాం కానీ అవి అవన్నీ ఓల్డ్ జనరేషన్ కంపెనీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ కంపెనీస్ దట్ హ్యావ్ కమింగ్ టు ది పిక్చర్ రీసెంట్లీ ఈ మధ్యకాలంలో మనకు కనిపిస్తున్న కంపెనీ లైక్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్ అండి డైరీ సెగ్మెంట్ ఇప్పుడు దొడ్లా డైరీ పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ హెరిటేజ్ ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా చాలా చక్కటి గ్రోత్ని కనపరుస్తున్న సమయం ఇది అలాగే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఏడిఎఫ్ ఫుడ్స్ లాంటివి టేస్టీ బైట్ మనోరమా ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ మనకు మంచి అవకాశం ఈ కరెక్షన్ ఫేజ్లో ఇస్తున్నాయి ఇంకా మరికొన్ని సెక్టర్స్ గురించి స్టాక్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి గారు ఏంటి ఏ విధంగా గమనిస్తున్నారు ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ట్రెండ్ మళ్ళీ రివర్సల్ వచ్చే అవకాశాలు ఎప్పటికి కనిపిస్తున్నాయి మీకు బిఫోర్ దివాళీ ఆర్ పోస్ట్ దివాళీ వసంత గారు టైమింగ్ అయితే చెప్పడం కష్టం కానీ డెఫినెట్లీ ఒక రివర్సల్ అనేది ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్లే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కూడా ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ కింద ఉండబోతుంది సో అందువల్ల ఈ ఈవెంట్స్ అన్ని ఏ రకంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో చూడాలి వసంత్ గారు ఒకటైతే వసంత్ గారు ఇండియాస్ డొమెస్టిక్ ఎకానమీ అనేది చాలా ఉంది అఫ్ కోర్స్ జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ప్రెషర్స్ గ్లోబల్ బాండ్ ఈల్స్ ఈ స్టో ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా మార్కెట్స్ మీద ఎవ్రీ ఎవ్రీ మూమెంట్ లో కానీ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పటికి ఇండియన్ ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్ నోట్ లో ఉంది వసంత్ గారు వన్ మోర్ న్యూ న్యూస్ పేపర్స్ తెలియజేస్తుంటే రాడో వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద స్పీస్ వాచ్ మేకర్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ మార్కెట్ ఫర్ దెమ్ హౌ ద డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్స్ ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి ఇండియన్ ఎకానమీలో ట్రెండ్ ఎట్లా ఉందో ఇట్ షోస్ అనమాట సో అందువల్ల ఇక్ టు డూ వెల్ ఏదైతే ఈ ఓల్డ్ వార్ వర్రీస్ ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ కి కన్సర్న్స్ ఇన్వెస్టర్స్ నార్మల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారో ప్యానిక్ సో డిస్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆర్ బౌండ్ టు డూ వెల్ మార్కెట్ ఓటమయ్యే కొంచెం రేంజ్ మోడ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు అగైన్ మనం జనవరి మంత్ లోకి వెళ్ళిపోతే మార్కెట్ వచ్చేసి మార్కెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎర్నింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసుకుంటా ట్రై చేస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి బిగ్ ఈవెంట్ ఏదైతే జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయో అది కూడా క్లారిటీ వచ్చేదాకా కొంచెం మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ మోడ్ లోనే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కానీ క్లియర్ కట్ గా వస్తుంది ఈ మార్కెట్ లో ఇద్దరు బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు ఒకటి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ సెకండ్ ఈ డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడర్స్ పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ ఎవరు తీసుకుంటారో దే ఆల్సో బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు అన్నమాట స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా యాక్షన్ ఉండబోతుంది ఓకే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ని మనం చూడబోతున్నాం తప్పకుండా అలాగే మనం ఇంత ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీస్ కొన్ని స్నాక్ కంపెనీస్ అండి ప్రతాప్ స్నాక్స్ అలాగే గతంలో మన కుటుంబరావు చెప్పినటువంటి బికాజీ ఫుడ్స్ ఇటువంటి కంపెనీస్లో కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఆఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్ చూడండి ఒకసారి రిజల్ట్స్లో మంచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఐఎమ్ జస్ట్ జనరల్లీ టాకింగ్ అంతేగాని ఈ రిజల్ట్స్ అన్నీ చూశానని మాత్రం అనుకోవద్దు గో బై ది రిజల్ట్స్ మే
వీలైనంత త్వరగా ఆ కార్యక్రమాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొని రండి అని ఎంత ఎంత ఆసక్తి అంటే మన కార్యక్రమం పట్ల నిజంగా మీ అందరికీ మేము శతద సహస్రద రుణపడి ఉంటాం పదహారు తారీఖు ఎప్పుడు అయిపోయింది కదండి ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటి దాని రిలవెన్స్ అని అనుకోవచ్చు కొంతమంది కానీ ఆయన ఆ రోజు కార్యక్రమంలో మనం ఏం చెప్పామో విందామనే ఆలోచన చేస్తున్నారు చూడండి దానికి మీకు అభినందనలు అండ్ మీ ఈ విధమైన అభిమానాన్ని కొనసాగించండి దయచేసి ఇటువంటివి మాకు కొంత మరింత ఉత్సాహాన్ని ప్రేరేపణని ఇస్తాయండి అందులో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు ఓకే ఇక మెయిల్స్లోకి కాల్స్లోకి వెళదాం కాలర్స్ ఉన్నారా ఓకే ఫస్ట్ కాలర్ని తీసుకుందాం హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు నా పేరు శాంతి అండి శాంతి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ ఒక టూ ల్యాక్స్ మేము సార్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రసాద్ గారిని అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్ ఇంటి పట్టొచ్చాను అడగండి శాంతి గారు హలో సార్ అడగండి శాంతి గారు వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది సార్ టూ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉంది సార్ నా మార్కెట్ క్యాప్ ఓకే అండి ప్రాఫిట్ ఒక టెన్ డేస్ ముందు బుక్ చేసి ఒక టూ ల్యాక్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు అవి ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నేనైతే టాటా మోటార్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇందులో అండి టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ ఓకే ఇంకా ఇంకొకటి సిగాచి అనుకుంటున్నాను సార్ సిగాచి ఏంటి సిగాచిలో మీరు గమనించిన మంచి అంశాలు కొంచెంది రిస్కీ బెట్ అవుతుంది ఇందులో ఎక్కువ స్పెక్యులేషన్స్ అవి జరుగుతుంటాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నాను నేను ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ గాన్ త్రూ ది ఫండమెంటల్స్ సో అవాయిడ్ సిగాచి ఇండస్ట్రీస్ ప్రసాద్ గారు టాటా మోటార్స్ కొనుక్కోవచ్చా రిజల్ట్స్ రాబోయే ముందు కొనుక్కోవచ్చా అంటే ప్రస్తుతం జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం బేస్ చేసుకుంటే దివ్యంగా కొనుక్కోవచ్చు అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఫినామినల్ లెవెల్ అగ్రెసివ్ గా మార్కెటింగ్ చేస్తుంది ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ హోల్డ్ కూడా విపరీతంగా దూసుకెళ్ళిపోతుంది సో టాటా మోటార్స్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇస్ గుడ్ అంతకుముందు కనీసం లాస్ లో ఉండేది లాస్ లో నుంచి బయటకు రావటం టర్న్ అరౌండ్ అవటం మార్జిన్ కూడా త్రీ పర్సెంట్ రావటం ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పొజిషన్ సో గుడ్ ఫర్ టాటా మోటార్స్ నా లెక్క ప్రకారం నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి ఈజీగా వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉన్న కంపెనీ ఇప్పుడు బాగా చౌక లో కూడా దొరుకుతుంది ఇమీడియట్ కొనుక్కోవచ్చు యా తప్పకుండా టాటా మోటార్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అండి ఇట్స్ డూయింగ్ వెల్ మంచి సెగ్మెంట్స్ లో బోత్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ నాన్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రెడిషనల్ కార్ల మార్కెట్లో కూడా చక్కగా ముందుకు వెళ్తున్న కంపెనీ ఎస్యూవీ స్పేస్లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటోంది అన్ని విధాలుగానే టాటా మోటార్స్ ఈజ్ ఏ గుడ్ చాయిస్ మంచి సెలక్షన్ మీరు చేశారు కాకపోతే రెండు లక్షల రూపాయలు ఒకటే స్టాక్లోనా అనేది మాత్రం ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీరు మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి తప్పకుండా <laughs> ఒక ట్రేడింగ్ పెట్టగానే చూడాలండి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్యూర్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ మీరు ఏ ప్రైస్లో కొన్నారు సిక్స్టీ త్రీ సార్ సిక్స్టీ త్రీ ఇప్పుడేమో ఇది ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు స్టాప్ లాస్ తప్పకుండా పెట్టుకొని తీరాల్సిందే ఇక్కడ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి మీరు మరి నష్టం బుక్ చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా క్రాంతి గారు మీరు ఏమన్నా చూసారా డీలిస్ట్ చేస్తున్నారా ఎంఎంటీసీ 
లిస్టింగ్ మిస్ అయితే ఏం లేదు వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే ఓఎఫ్ఎస్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ గవర్నమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎంఎఫ్టిసి గానీ ఒక్కో గానీ కంపెనీస్ లో ఓఎఫ్ఎస్ ఓఎఫ్ఎస్ న్యూస్ ప్యూర్ స్పెక్యులేటివ్ బెట్ కింద గానే తీసుకున్నారు వసంత్ గారు ఆ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ ఏదైతే వచ్చిందో లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డబల్ అయింది ఆ ర్యాలీ చూసి వెళ్లారు ఒక స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ ఒకటి బహుశా సిక్స్టీ రూపీస్ మీరు తీసుకున్న టైమ్ లో నౌ ఇట్ హాస్ కమ్ డౌన్ టు ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ కానీ అక్కడ వరకు స్టాక్ వస్తే మాత్రం మీకు పెద్ద ఇబ్బంది వస్తుంది సో అవర్ అడ్వైజ్ ఈస్ టు బుక్ లాసెస్ అండి ఎంఎంటీసీలో డీ లిస్టింగ్ అనేది మీరు విన్నది తప్పు వార్త ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఈ సమయంలో డిజిన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటుంది కానీ డీ లిస్ట్ చేసి ఏం చేసుకుంటారు కంపెనీని వాళ్ళు చేసుకొని వాళ్ళే బాగుంటారు ప్రభుత్వం అటువంటి చర్య చేయదు మీరు విన్నది తప్పు వార్త డిజిన్వెస్ట్మెంట్ అన్న వార్తను మీరు డీలిస్ట్ అని కూడా ఉండు అనుకోని ఉండొచ్చు సో ఇది గమనించండి గమనించి యు టేక్ యూర్ ఓన్ కాల్ అండి బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్కర్ లాసెస్ అనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో ఓకే బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని కాల్స్ మెయిల్స్ చూద్దాం సో ప్రీ ఓపెనింగ్ ట్రెండ్స్ మనం చూస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ టూ దగ్గర మనకు నిఫ్టీ ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సో ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ తప్పకుండా కాకపోతే మార్కెట్స్ ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఇవాళ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది వీక్లీ మంత్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఏ విధమైన ఎందుకంటే ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో అనుకోవడానికి ప్రధానమైన సూచన ఏంటంటే ఆర్ఎస్ఐ రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ చూస్తే మనకు నిఫ్టీ థర్టీ టూ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీ టూ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీ వన్ దగ్గర మనకు ఆర్ఎస్ఐ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో ఎక్కడైనా షార్ట్ కవరింగ్ రావాల్సిందే సో ఈ ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది ఇవాళ వస్తుందా ఆప్షన్స్ డే ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి లేదు తర్వాత వస్తుందని చెప్పలేము బట్ స్టిల్ షార్ట్ పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి మాత్రం ఇది అనుకూలమైన పరిస్థితి ఇంత మాత్రం కాదు ఓకే ఇంకా కాలర్స్ మరికొంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు చూద్దాం హలో మార్నింగ్ ప్రశాంత్ అడగండి సార్ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు సోల్ యాప్ ఉండేది సార్ ఇప్పుడు అది ఇట్లా రావట్లేదు సార్ ఇప్పుడు యా ఇప్పుడు మనం అది డిస్కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది వేరే వాళ్ళు చేశారు మనం సపోర్ట్ చేసాం అది ఇప్పుడు రావడం లేదు చెప్పండి డౌట్ ఏమైనా ఉందా మళ్ళీ రికమెండేషన్ ఎట్లా సార్ మనం మనం తెలుసుకోవడానికి రికమెండేషన్లు మన కార్యక్రమం ఫాలో అవుతూ ఉండండి టీవీ ఫైవ్ కార్యక్రమాన్ని సార్ అదే అంతకుముందు ఉండే కదా మరి మళ్ళీ వేరే మనం చేంజ్ చేస్తున్నాను డౌట్ లేదు ఇప్పుడు అప్పుడే లేదమ్మా అటువంటి ఆలోచన ఏదైనా సందేహం ఉందా సార్ ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోవడం పూనావాల ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు పూనావాల సిక్స్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చేయొచ్చా ఇక్కడ కేవలం సిక్స్ మంత్స్ అయినా ఇంకా ఎక్కువ కాలం వెయిట్ చేసే అవకాశం ఆలోచన ఉందా మేబీ మినిమం అయితే సిక్స్ మంత్స్ సార్ మినిమం సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు టూ ల్యాక్స్ సార్ టూ ల్యాక్స్ ఇంకా గతంలో పోర్ట్ఫోలియో ఉందా మీకు త్రీ హండ్రెడ్ కి అమ్మేశారు మళ్ళీ రీ ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు సిక్స్ మంత్స్ మాత్రమే ఓకే సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తారు ప్రసాద్ గారు కొనుక్కోవచ్చా పూనావాల విత్ వ్యూ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ దివ్యంగా కొనుక్కోవచ్చు ఈ క్వార్టర్ లో అంటే సెప్షన్ క్వార్టర్ లో కొద్దిగా అడిషనల్ ఇన్కమ్ వచ్చింది కానీ ఆ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్ తీసేస్తే కూడా జూన్ క్వార్టర్ చూస్తేనే పీక్ హైయెస్ట్ మార్జిన్స్ ఎవర్ రికార్డెడ్ బై ద కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీకి ఉన్న రిసోర్సెస్ తెలుసు మార్కెట్ స్ట్రాటజీ తెలుసు అన్నిటికైనా ముందు ఇవాళ రోజు చూస్తే నాకు థర్డ్ బెస్ట్ ప్రిఫర్డ్ స్టాక్ కింద కనపడుతుంది సో అది ఆపమని చెప్పడం కానీ ఇమ్మటే కొనుక్కోమని చెప్పండి వాళ్ళే కొనుక్కోవచ్చు ఓకే ఈ రేట్ లో కొనుక్కోవచ్చు త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అండ్ త్రీ నైంటీ వన్ వరకు త్రీ నైంటీ టూ వరకు వెళ్లే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి మీరు అన్న సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ కనుక దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సో ఫండమెంటలీ గుడ్ గుడ్ కంపెనీ టెక్నికల్స్ కూడా ఇక్కడ మనకు సపోర్టివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఒకవేళ ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే ఇంకా కిందకు వచ్చే అవకాశం ఉందని బట్ ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి మరో కాలర్ లైన్ అయినా సిక్స్ మంత్స్ టు ఆయన సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఉంటే నాకు ప్రకారం హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తారండి బాబా రైట్ త్రీ నైంటీ టూ అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గా చార్ట్ ప్రకారం చూస్తే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నార
రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ యాక్చువల్ టెక్నికల్ గా బాగా వీక్ గా ఉంది సార్ మల్టీ ఇయర్ లో లో ట్రేడ్ అవుతుంది కొంచెం ఫండమెంటల్స్ లో ఏం ప్రాబ్లం లేకపోతే ఏమన్నా బయింగ్ ఆపర్చునిటీగా దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు సార్ ఈ ప్రైస్ లో ఇంకోటి సార్ లాస్ట్ సిక్స్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి ఎల్ఐసి లో నేను ఎస్ఐపి చేసుకుంటూ వచ్చాను సార్ నా యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ లోపు ఎల్ఐసి సార్ ఎల్ఐసి యావరేజ్ ప్రైస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సార్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లోపు వరకు యావరేజ్ అట్లా ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ అది మంచి ఐడియానా ఇంకొకటి సార్ నేను ఎఫ్ ఎన్ఓ ట్రేడింగ్ చేస్తాను సార్ సో మంత్లీ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను చేయగలుగుతున్నాను సార్ అంటే నా అప్రోచ్ కరెక్ట్ అయినా సార్ అది అంటే నేను ఆప్షన్ సెల్లింగ్ చేయదు సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఐ మీన్ మంత్లీ టూ పర్సెంట్ చేయగలుగుతున్నాను సార్ అది కరెక్టా కన్సిస్టెన్సీ ప్రకారం మీరు డబ్బు చేసుకోగలుగుతున్నంత వరకు కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే మీకు ఆ టెక్నిక్ అర్థమైంది ఎలా చేసుకోవచ్చు టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మంత్లీ ఆ టెక్నిక్ మీరు పట్టుకున్నారు డెఫినెట్లీ చేయండి మేమేమాత్రం అభ్యంతరం చెప్పాం మేమేమో అసలు అభ్యంతరం చెప్పడానికి మీ డబ్బుతో మీరు చక్కగా ట్రేడింగ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ యువర్ ఎర్నింగ్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా వచ్చింది మీకు ఎలా చేయాలో తెలిసింది అటు ఇటువంటి వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదండి తెలియకుండా డబ్బు పోగొట్టుకునే వాళ్ళనే మేము ఎఫ్ అండ్ ఓకి దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే సెబీనే చెప్తోంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ లూజింగ్ మనీ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఎర్నింగ్ మనీ అని రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పరిస్థితి ఏంటి ప్రసాద్ గారు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది యాక్చువల్గా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ట్రేడింగ్ హౌస్ లాగా ట్రేడింగ్ హౌస్ కూడా కాదండి బయ్యర్ సెల్లర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాడు సెల్లర్ని బయ్యర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాడు వాళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తారంటే ఆ స్టార్ ఎక్స్పోర్ట్ హౌస్ కింద స్టేటస్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా త్రూ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్ పంపిస్తారు వీళ్ళకి ఒక చిన్న పావలానో పది పేసులో వీళ్ళకి మార్జిన్ పెట్టి మిగతా అంతా పంపించుకుంటారు అంటే బయ్యర్ రిస్క్ బయ్యర్ ది సెల్లర్ రిస్క్ సెల్లర్ ది ప్రొడక్ట్ ఉన్న పేమెంట్ గురించి రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ కండూట్ ఇలాంటి వాళ్ళకి మార్జిన్ ఎంత తక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం చెప్తా వచ్చాం ప్రోగ్రామ్ లో కూడా వెరీ వెరీ లో అంటే పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా మార్జిన్ తక్కువ ఉంటుంది మూడు లక్షల కోట్లు ఏమో వాల్యూమ్ ఉంటే ప్రాఫిట్ వచ్చి మొత్తం కలిపి కూడా పదిహేను వందల కోట్ల కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఇటువంటి కంపెనీల్లో మనం వ్యూ తీసుకోవటం కానీ లాంగ్ టర్మ్ హోల్డింగ్ పెట్టుకోవటం మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ అన్ ఎక్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఎట్ ఆల్ పరో పాట్ ను కూడా ఇందులో వెల్త్ క్రియేట్ చేద్దాం అని ఆశపడటం అవసరం ఆ టర్న్ ఓవర్ చూసి ఎక్కువ మంది ఆశపడతా ఉంటారు సార్ మూడు లక్షల కోట్లు ఉంది కదా అని దట్ ఈస్ గాట్ ఇలా టర్న్ ఓవర్ కానే కాదు కాబట్టి అందులోంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవటం మంచిది రెండోది మీరు ఎల్ఐసి గురించి అడిగారు ఎల్ఐసి మీరు చేస్తుంది మంచి పని ఎల్ఐసి అన్లాక్ అవ్వక తప్పదు వాళ్ళకి అక్కడ తెలియకపోయినా వాళ్ళు కొంటున్న కంపెనీలు వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న కంపెనీలు చాలా డీప్ పాకెట్స్ ఉన్న కంపెనీలు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర సో ఎల్ఐసి అనేది ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్యాట్ పైగా గవర్నమెంట్ కి పెద్ద ఇన్సెంటివ్ ఎల్ఐసి రేటు పెరిగితేనే వాళ్ళకి లాభం ఇంకా కొద్దిగా అమ్ముకోవడానికి వీలు అవుతుంది కాబట్టి ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా సెంటర్ లో ఇబ్బంది లేని ఎల్ఐసికి కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు దాని మీద నెగిటివ్ వ్యూ పట్టడంతో పెరగటానికి కష్టపడుతుంది బట్ వాట్ యూ డూయింగ్ ఈజ్ రైట్ లాంగ్ టర్మ్ హోల్డింగ్ కోసం ఎల్ఐసి ఇస్ గుడ్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్లీజ్ ఎగ్జిట్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ అడగండి నాకు ప్రసాద్ గారిని చెప్పమనండి నా దగ్గర ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి సో ప్రసాద్ గారు నిన్న కొద్దిగా రికమెండ్ చేసినారు అంటే పది షేర్లలో ఎస్ బ్యాంక్ గురించి కూడా చెప్పినారు సో దాని గురించి తెలియాలి నాకు ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడాలి ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు యాభై వేల షేర్లు యావరేజ్ యావరేజ్ అంటే నేను దగ్గర దగ్గర ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఉంచుకున్నానండి యావరేజ్ సెవెంటీన్ రూపీస్ అట్లా పడ్డది సెవెంటీన్ రూపీస్ లో ఎస్ బ్యాంక్ ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ టైం పెరుగుతుంది కానీ ఆ నాలుగైదు రూపాయలు పెరిగినప్పుడు మేము గ్రేడ్ ఇంకా పెరుగుతుంది అని చెప్పి అతను వెయిట్ చేసినాము సో వీళ్ళు ఎవ్రీ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు ప్రశాంత్ కుమార్ హై క్రియేట్ చేసినాడు మాది అట్లా చేస్తాం ఇట్లా చేస్తాం అని అంటే మేము నిజమే అనుకొని అప్పటి నుంచి అట్లానే పెట్టుకొని కూర్చున్నాము బట్ ఇప్పుడు రికమెండ్ చేసినారు ఒకసారి క్రాంతి గారు కూడా రికమెండ్ చేసినారు మళ్ళీ ఈ మధ్య నిన్న ప్రసాద్ గారు కూడా కొన్ని బ్యాంకుల
నా ఎస్ బ్యాంక్ మీద ప్రేమ ఉండదు ద్వేషం ఉండదు ఎప్పటికీ రాదండి కావాల్సిందల్లో ఏంటంటే లేటెస్ట్ గా రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం అనలైజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక బయాస్ ఒపీనియన్ నుంచి బయటకు వచ్చి నెంబర్ లెంక్ చూడటం జరుగుతుంది అలా చూస్తే యాక్సిస్ బ్యాంక్ అన్నా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ అన్నా కోటక్ బ్యాంక్ అన్నా కూడా ఎస్ బ్యాంక్ పై ఆర్డర్ లో ఉండడానికి ఒకే ఒక కారణం అవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి గ్రోత్ కానీ వాటితో పోలిస్తే ఎస్ బ్యాంక్ ప్రిఫరెన్స్ కి ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే ఆర్డర్ ప్రిఫరెన్స్ లో హై నేను ఎందుకు చెప్పానంటే దాని టోటల్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే దాని నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ కన్నా కూడా ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పెరిగితే ఇంక్రిమెంటల్ గా వచ్చే రెవెన్యూ లో మార్జిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అర్థం అనమాట అలాంటి కంపెనీలు యాక్సిలేటర్ గ్రోత్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మా అంచనా ప్రకారం దాని దాదాపుగా ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ప్రైస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ అది తప్పితే ఒకవేళ కనుక నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో రిజల్ట్స్ డ్రప్ పాయింట్ చేస్తే ఏ మాత్రం ఒక మాటం భయం లేకుండా వెంటనే ఎంబెండ్ కూడా చెప్పడానికి వీలు కాదు సో కాబట్టి ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ పెర్ఫార్మెన్స్ పాత చరిత్ర మర్చిపోయి కావాలని ఎందుకంటే గతంలో జనాన్ని మోసం చేసిందని చెప్పే కన్నా ఇబ్బంది పెట్టినమాట అది ఏ మాత్రం హోప్ లేని కంపెనీ మనమే రైట్ ఆఫ్ చేస్తే మనం మనం ప్రసాద్ గారు ఎక్కువ మంది ఎస్బీఐ కొన్నది కదా అనే ఉద్దేశంతో తీసుకున్న పొజిషన్స్ ఇవి బట్ అవేవి కూడా నెరవేరే అవకాశాలు కనపడట్లేదు ఎనీవే ఎస్ బ్యాంక్ గురించి మనం అంతా ఎక్కువ కాలం చర్చించాల్సినటువంటి గొప్ప కంపెనీ కాదు గొప్ప స్టాక్ కాదు ఇది లెట్స్ లెట్స్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే వంద పాయింట్ల నష్టంగా అనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో నైన్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట డెబ్బై పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ ఈజ్ విత్ ఎ లాస్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఐదు వందల యాభై ఆరు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమైంది బ్రెడ్ నెగిటివ్గా ఉంది ఆల్ ఇండిసెస్ మనకి ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పిఎన్బి బ్యాంక్ స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ అనిపిస్తుంది ఉజీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకు ఉజీవన్ బ్యాంక్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ఇట్స్ నెంబర్స్ ఇట్ సీన్స్ ఎంఎంటీసీ ఇందాక ఎవరు అడిగారు ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సో స్టాప్ లాస్ని కూడా దాటి కిందకు వచ్చేసింది సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలండి ఎంఎంటీసీలో అండ్ మణపురం ఫైనాన్స్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ టెకెం రిజల్ట్ రియాక్షన్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ హిందాల్కో ఎంఎండెం వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ బజాజ్ ఫిన్సర్ అదానీ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు డౌన్ ట్రెండ్లో కనిపిస్తున్నాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ కిందకు వచ్చింది నిఫ్టీ సో కీలకమైన సపోర్ట్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ అనుకున్నాం మార్నింగ్ ఆ లెవెల్ని టెస్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సో చూద్దాం ఇవాళ ఎక్స్పైరీలో ముఖ్యంగా ఒంటి గంట తర్వాత ఏ విధంగా నిఫ్టీ బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది మాత్రం బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో షార్ట్ పొజిషన్స్ ఓపెనింగ్లో తీసుకురాదు దయ దయచేసి గమనించండి జూన్ తర్వాత నైన్టీన్ థౌజండ్ మార్క్ని జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత నైన్టీన్ థౌజండ్ మార్క్ని మొదటిసారిగా దాటి కిందకు వచ్చింది నిఫ్టీ సో ఇది ఇవాళ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్కి సంబంధించిన హైలైట్ ఇక మెయిల్స్లో వెళ్దాం ఓకే ఒక లాస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో వసంత్ గారు నమస్తే అండి నా పేరు స్వాతి అండి అండ్ ఐమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ నేను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు స్టాక్స్ లో వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు సో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఓకే అండి సో నా ఏజ్ కీపింగ్ మై ఏజ్ ఇన్ మైండ్ విచ్ వన్ ఈస్ మోడరేట్ రిస్క్ టు లిటిల్ రిస్క్ అంటే ఐమ్ లిటిల్ కన్జర్వేటివ్ అనమాట మంచిదండి కాకపోతే ఇటువంటి సమయంలో కొంత లంసమ్స్ కమిట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఈ సమయంలో మనకు కరెక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు చాలా మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు ఈ సమయంలో మార్కెట్స్లోకి వచ్చే మీకు వెల్కమ్ మార్కెట్కి అండ్ మీ కుటుంబానికి వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక సద సరైన అవకాశం ఇది ఇక్కడ నుంచి మీరు రాబోయే పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మనం జీవించి ఉన్నంతకాలం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చండి స్టాక్ మార్కెట్స్లో దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఎసెట్ క్లాస్ వేర్ ఒకసారి చేసి మర్చిపోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఎంతకంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలో అనుకోవడానికి వీల్లేని ఒక ఎసెట్ క్లాస్ సో ఎందుకు ఇంత సమయం తీస్తానంటే ప్రసాద్ గారికి ఒక రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తా ఆయన ఈలోగా స్కీమ్స్ సెట్ చేసి చెప్తారన్న ఉద్దేశంతో ప్రసాద్ గారు సజెస్ట్ హర్ వన్ ఆర్ టూ
అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉండే మాట వాస్తవం రిటర్న్స్ కాంప్రమైజ్ అయ్యే మాట కూడా అంతే వాస్తవం సో ఈక్విటీస్ లో మీ కనుక ఈ డబ్బులు అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక ఇటువంటి సమయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్నా సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ వచ్చే రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది ముందే చెప్పిన తర్వాత డిస్క్లైమర్ లాగా టాప్ త్రీ ఫండ్స్ చెప్తాను నా లెక్క ప్రకారం అయితే మీరే ఎక్సెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ అనేది టాప్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అండి రెండవది నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ అందరూ అనుకోవచ్చు మార్కెట్ కరెక్షన్ వస్తే స్మాల్ క్యాప్ పెరిగిపోతాయో అని కరిగిపోవు ఇండియన్ స్టోరీ స్టిల్ ఇంటాక్ట్ మూడవది కూడా మళ్ళీ స్మాల్ క్యాప్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఈ మూడింటిలో కనుక మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ యూ విల్ బి స్మైలింగ్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ యా సో మీరు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఇవన్నీ కూడా డిసప్పాయింటింగ్ గా ఇచ్చినా కూడా ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు చెప్పిన స్కీమ్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఇలా ఏ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకున్నా కూడా చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చినవి ముఖ్యంగా నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు నెంబర్ వన్ స్కీమ్ ఏది అని ఈ టైంలో మనం చెప్పాలంటే కళ్ళు మూసుకొని చెప్పదని స్టార్ట్ ఫండ్ అలా అని చెప్పేసి రాబోయే త్రీ ఇయర్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నా అంటే ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేసుకోండి మన కార్యక్రమాన్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఏవైనా మనకు డౌన్ సిగ్నల్స్ నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ కనిపించినప్పుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఓకే మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం చంద్రశేఖర్ ఓకే రైట్ కోల్ ఇండియా గురించి అడుగుతున్నారు రామ్ చంద్రరావు కోల్ ఇండియా ఉన్నాయట ఏ ప్రైస్లో కొన్నారో రాయాలి మాస్టారు మీరు రాయలేదు ఎందుకంటే మీరు ప్రాఫిట్లో ఉన్నారా నష్టంలో ఉన్నారు తెలియదు నష్టంలో ఉంటే బుక్ చేయండి అని చెప్పడానికి కొద్దిగా టెక్నికల్స్ చూడాల్సిన అవసరం బట్ క్రాంతి గారు కోల్ ఇండియా ఏంటి ఈ ఈ టైంలో హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా లేదు ఈ కరెక్షన్ టైంలో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా రీసెంట్ ర్యాలీలో మాగా పార్టిసిపేట్ చేసిన స్టాక్ వస్తుంది గారు ఒక అండర్ డాక్ స్టాక్ ఇది అంటే అనూహ్యంగా పెరిగిన స్టాక్ అనమాట నియర్లీ టూ ఫార్టీ రేంజ్ నుంచి ఇప్పుడు కరెంట్లీ త్రీ హండ్రెడ్ రేంజ్ వచ్చిన స్టాక్ వస్తుంది గారు డివిడెంట్ యూల్ బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ ఎర్నింగ్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది గారు ఈ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్ మనకి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారో ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారో తెలియదు అందువల్ల హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్ వస్తుంది హోల్డ్ చేయండి మహారత్న ఇది ఇది దిస్ నాట్ ఏ నవరత్న నాట్ జస్ట్ ఏ నవరత్న మహారత్న అంటే ఒక అద్భుతమైన పిఎస్యూ కంపెనీ చాలా కాలం ఇన్వెస్టర్ల సహనాన్ని పరీక్షించి ఈ మధ్య చక్కటి రివార్డ్ ఇచ్చింది అండ్ క్రాంతి గారు చెప్పినట్లు మంచి డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఉంది ఇందులో మరొక మరొక మెయిల్ తీసుకున్నాం సరేగమ్మ గురించి కృష్ణమూర్తి అడుగుతున్నారు కృష్ణ ఆయన సరేగమ్మ మూడు వందల తొంభై మూడులో కొన్నారు పది శాతం నష్టంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఏం చేయాలి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా ప్రసాద్ గారు నిరభ్యంతరంగా హోల్డ్ చేయాలండి అది ప్రస్తుతం డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ వచ్చిన ఎక్కువ పెరుగుతున్న ఇండియాలో ఉన్నటువంటి దానిలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి ప్రాస్పెక్ట్స్ గ్యారంటీగా బాగుంటాయి దట్ ఈస్ ఇన్ సరేగా మాకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు మ్యూజిక్ లవర్స్ ఎవరు ఉండరు కాబట్టి అందులో లే సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు కానీ అది బాగుండకపోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దాదాపుగా లాస్ట్ ఎయిట్ క్వార్టర్స్ నుంచి నేను రీడ్ చేస్తుంటే ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఉంటుంది కంపెనీకి పని సేల్స్ ఏమన్నా పెరగడం ఆగిపోయి ఫ్లాట్ అయిపోయిందా ఇంకా పెరగదా అనుకుంటే అలా కూడా కాదు ఐదు వందల కోట్లు ఉండి రిటర్న్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఏడు వందల నలభై ఏడు వందల యాభై కోట్లకు వచ్చింది ట్రైనింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్రకారం చూస్తే సేల్స్ మెయింటైన్ అవుతూ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ మెయింటైన్ అవుతున్న కంపెనీలు అమ్మవలసిన అవసరం లేదు నా లెక్క ప్రకారం దట్ కంపెనీ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ రూపీస్ ఉండాలి బేస్డ్ ఆన్ జూన్ రిజల్ట్స్ ఈ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సో జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ యువర్ మనీ అలాగే క్రాంతి గారు మహతలాల్ పరిస్థితి ఏంటి ఆయన నూట ఒక్క రూపాయల్లో తీసుకున్నారు ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా వసంత్ గారు ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ లో మహత్ లాంటి ఇటువంటి షేర్స్ వసంత్ గారు ప్రాఫిట్ ఉంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం బెటర్ వసంత్ గారు ఎందుకంటే వాల్యూమ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటే థౌజండ్ ప్రో థౌజండ్ క్రోడ్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ ఈ మార్కెట్ కండిషన్స్ కి ఇటువంటి స్టాక్స్ పెద్ద సూట్ అవ్వచ్చు ఏంటంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగుంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ చక్కగా పెరిగింది సో అక్కడ నుంచి ఈ క్వార్టర్ కూడా బాగుంటుంది రిజల్ట్ చెప్పలేం అది బాగుంటే నిలబడుతుంది ఈ ప్రైస్ లేకపోత
హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ ఈ డిక్లైన్స్ లో తప్పకుండా తీసుకోవచ్చండి ఆర్విఎన్ఎల్ ఆర్విఎన్ఎల్ క్రాంతి గారు ఏమిటి ఈ రైల్వే స్టాక్ గురించి ఏం కామెంట్ చేస్తారు వసంత్ గారు కొంచెం మార్కెట్ కరెక్టివ్ ఫేజ్ లో ఉంది వసంత్ గారు సారీ ఓకే టెక్నికల్లీ సపోర్ట్ లెవెల్ కిందకు వచ్చింది ఏ ప్రైస్ అన్నారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేంజ్ ద లాస్ట్ ప్రీవియస్ సపోర్ట్ రేంజ్ వసంత్ గారు ఆ రేంజ్ కనుక వస్తే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ వసంత్ ఎందుకంటే మార్కెట్ కరెక్టివ్ ఫేజ్ లో ఉంది ఇటువంటి మొమెంటం స్టాక్స్ అన్ని కొంచెం దే విల్ టేక్ ఏ బ్రీతర్ వసంత్ గారు ఓకే రైట్ బట్ హెచ్పిఎల్ మరింత వీక్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడున్న వన్ ఎయిటీ నుంచి మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు కూడా ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి లెవెల్స్ ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం కూడా చేయాలండి ఇటువంటి మార్కెట్ కండిషన్స్లో తర్వాత తేజ్ పాల్ రెడ్డి ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి అడుగుతున్నారు అని బాగా పెరిగాయి కానీ ఈ కంపెనీ పెరగలేదు లాస్ట్ బుక్ చేయమంటారా లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా ఈఎస్టీఆర్ ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు ఆయనకి లాస్ట్ బుక్ చేయాల్సిన పరిస్థితే ఉందని చెప్పాలండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏమో చిన్న కంపెనీ మేము మామూలుగా పెద్ద ట్రాక్ చేయము కానీ ఈ కంపెనీ ట్రాక్ చేస్తుంటే లాభాల నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లాభాల నుంచి నష్టాల్లో కూడా వచ్చేసిన కంపెనీ ఈ కంపెనీ హార్ట్ కొట్టేటో లాంటిది అంటే తీసి కిటికీ నుంచి బయట పారేయాల్సిన కంపెనీ మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండటానికి ఏమాత్రం అర్హత లేని కంపెనీ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రిపోర్టెడ్ రిజల్ట్స్ అందులో ఏ రకంగానూ నాకు స్కోప్ అనుకోవట్లేదు యా టెక్నికల్ కూడా బాగా వీక్గా ఉందండి సో ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ అందుకనే పెరగలేదు మిగతా ఈ ప్యాకేజింగ్ కంపెనీస్ పెరిగినా కూడా కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం మళ్ళీ పిఓటి మార్కెట్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఎక్కువ కాంపౌండ్ డ్యాంజల్ గోత్రేట్ ఇప్పటి వరకు ఇచ్చాయండ